आर टी मीडिया सेंटर देश और इसलाम कथा बोले जालेम एक बादशाह छो जालेम बादशाह आदेश जारी कर समाजे राज्य क्यों एम थे पर देवदेवी ऊपर जे सेजदा देना माथा पाए ठेकना जो क्यों एम थे से राज्य देशे थकते पर आदेश जारी कर दिए आदेश अनुजा मंत्री प्रसव परिषद रास्तार मोरे मोरे विभिन्न मूर्ति टनिए दिए इमान हरण करार मुसलमान इमान नष्ट करार खूब ख्याल कर सुनते हैं इमान के नष्ट कर देवार रास्तार मोरे मूर्ति टनिए देा हो मूर्त पायर का एक तो मिस्टी जतियों मिष्टान्न लागिए देा होते मशा मशी पड़े मिस्टी खाए और मंत्रीपरिषद एवं जल्लाद के दाड़ करा आदेश जारी एखान जो हम मूर्ति के अवश्य सेजदा दिया जो चिल्लाय बोलें नाउजुबिल्ला मुसलमान जा जन जा मुसलमान आससे मुसलमान जेते आम समय रोध करा बाधा देवा बला एखान जो हईले अवश्य सेजदा दीते हैं माथा ठेकाते हैं जीवन चले जाबना लोभ देखाना तुम जी एखे माथा ठेकाओ तुम्हें सम्पद देवा तुम निरापदे बाड़ी चले जाइबा तुम्हें जमी देवा सम्मान देवा चिंता कर लो जी सामान्य एक माथा टेकाई सम्पद पे गलम सम्मान पे गलम राज दरबारे हमारा उचू हो जाए यह सम्मान टे निजे इमान के बिक्री कर दिए एम मुसलमान से निरापदे चले जाए आल्ला रसुल बोलें ए निरापदे जाए ना हासते हासते जहां नामे गिया पड़े बोलें नाउजुबिल्लापर आक जन आससे आक मुसलमान आसार पर बला एखान जो हम अवश्य तुम्हें माथा ठेकाते हैं जीवन दिए दीब तर मूर्त माथा नत करबना राजाना से माथा नत करबा इमान एक मजबूत राजा बोलें अन्न सिसटेम इमान के देखो क्रय करते पर क्या बला मुसलमान तुम्हें सेजदा दीते हैं और गर्दान देवा लागे ना वो देखो मूर्त सामने एक मिष्टान्न लागा लागान आसि घुरते से मशा माखी मसि घुरते से ओखान तुम्हें जो एक मसि धईरा मूर्तर नामे हत्या करते पर तुम निरापदे चईला जाइबा मुसलमान चिंता कर लो एक मसि तो मूर्त नामे जो टीप दिया मैरा फिली पर आल्लर का तबा करी आल्लाह तला के माफ कर दिवे बुद्धि कई लगैया एक मसि धईरा मूर्त नामे टीप दिया मैरा फिलल आल्ला रसुल बोलें य तो निरापदे जाए नाई ये तो हासते हासते जहां नाम गर्थर मध्य झाप दिए नाउजुबिल्ला एरपे आक जन मुसलमान आससे मुसलमान आसार पर बाधा देवा बला तुम जो एखान निरापदे जो चाओ ता अवश्य माथा नत करते शेष दा दीते मुसलमान बल जीवन चले जाथा नत करबना शेष दा दीबना ताकि बला तुम जी शेष दा ना दाओ तुम्हारा रास्ता खोला आ मूर्त नामे तुम मारते तुम 
নিরা পদে গর্দান নিয়া তুমি বাড়ি যাইতে পারবা মুসলমান এবার চিৎকার দিয়ে বলল এরে না ফরমা আমাকে তুমি কেমন মুসলমান ভাবছো আমার জীবন চলে যাবে আমার গর্দান দিব সব কিছু বিসর্জন দিব তারপর আমি আমার ইমানকে বিক্রি করব না সুবাহ আল্লাহ রাজার কাছে জানানো হলো দুইজন নিরাপদে চলে গেল তৃতীয় জন আর আমাদের বুদ্ধি মানতেছে না গর্দান দেবে জীবন দেবে সব দেবে তারপরও ইমান দেবে না এমন মুসলমান সমাজের সংখ্যা কম না বেশি সমাজে কম না বেশি কম এমন ইমানওয়ালা মুসলমান ইমানদার মুসলমান সমাজে খুবই কম তাকে বলা হয়েছে চিন্তা করো দেখো এখনো তুমি নিরাপদ এই গর্দান নিয়া বাড়ি যাইতে পারবা যদি একটা বার একটা মাসি ধুইরা আমাদের মূর্তির নামে হত্যা করতে পারো একটা বার যদি শেষ দা দিতে পারো গর্দান নিয়া বাড়ি যাইতে পারবা আবার বলতেছে আল্লাহর কসম একবার নয় দুইবার নয় যদি আল্লাহ আমাকে বার 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 জীবন দেয় আমি বার 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 ইমানের বদৌলতে আল্লাহ তালার জন্য জীবন দিতে রাজি আছি তারপর আমি ইমান দিব না সুবাহ আল্লাহ রাজা কে জানানো হলো রাজা এবার বলতে সে যদি বুদ্ধি কাজে না লাগে তাকে অফার করো রাজত্বের অফার করো এমন ইমানওয়ালাই ব্যক্তি তো আমার দরকার যার এই ইমানের দাম অনেক এই ইমানটা যদি আমি ক্রয় করতে পারি আগে যারা গিয়েছে আগে যাদের ইমান ক্রয় করেছি এমন হাজার ব্যক্তির ইমানের থেকে এমন একজন ইমানদারের ইমানের দাম অনেক বেশি রাজা বললেন তুমি তাকে রাজ্যের অফার করো সম্পদের অফার করো সম্মানের অফার করো নারীর অফার করো সব কিছুর অফার করো তাকে সব কিছুর অফার করা হলো রাজ্যের অফার করা হয়েছে সম্মানের অফার করা হয়েছে ডাবল ডাবল অনেক বেশি সম্পদ দেওয়া হবে এই মুসলমান ইমানদার ওয়ালা বান্দা আল্লাহর কসম করে বলতেছে আর দেরি করবা না আর আমি বেশি খুন বেশি থাকতে চাই না আল্লাহর জন্য আমার জীবন দিতে রাজি আছে আমি ইমান দিব না আমি জীবন দিয়া দিব তাড়াতাড়ি আমার গর্দান নিয়া যা বার বার তাকে অফার করা হয়েছে বার বার তাকে অফার করা হয়েছে এখনো সময় আছে কিন্তু ইমানদার মজবুত বলতেছে জীবন চলে যাবে তারপরও আমি ইমান বিক্রি করব না রাজা এবার বলতেছে যদি কোনো কাজেই যদি কোনো বুদ্ধি কাজে না লাগে তাহলে তাকে হত্যা করে দাও তাকে সুলিতে চড়ানো হলো গর্দানের কাছে তরবারি ধরা হয়েছে তরবারি ধুইরা এবারও লাস্ট একটা চান্স দেওয়া হয়েছে বলো তুমি এখন তোমার গর্দানের কাছে তরবারি রয়েছে এখনো যদি তুমি মাসি মারতে রাজি হ এখনো যদি তুমি আমাদের মূর্তির কাছে মাথা নত করতে রাজি হও শেষ দাদি রাজি হ তাহলে তুমি নিরাপদে সহি সালামতে বাড়ি চলে যাইবা বলতেছে না না আমি জীবন দিয়ে দিব ইমান দিব না আমার জীবন নিয়ে যাও আমার সব কিছু নিয়ে যাও আমি ইমান দিতে পারব না লোকটাকে এক আঘাতে ইমান দিয়ে দিতে পারে এক টুকরো জমির জন্য ইমান দিয়ে দিতে পারে একটা নোটের জন্য ইমান দিয়ে দিতে পারে এমন সংখ্যার মানুষ সমাজের মধ্যে এখন বেশি নাকি কম আওয়াজ দিয়ে বলেন বেশি নাকি কম এমন মানুষ সারা দিন নামাজ পড়বে সারা রাত নামাজ পড়বে তারপর আল্লাহ তালার কাছে বিন্দু পরিমাণ সওয়াব সে পাবে না কেননা তার ইমানটাই তো নাই তার ইমানটাই তো বরবাদ হয়ে গেছে অথচ লোকমান আলহি সালাম নিজের সন্তানকে বলতেছেন লা তুষ্টিক বিল্লা ইন্না শিরকালা দুলমুন আউজিম বৎস ওহে আমার সন্তান আদরের সন্তান আল্লাহ তালার সাথে কাউকে শরিক করবা না ইন্না শিরকালা দুলমুন আউজিম কেননা সেরে খলো আল্লাহ তালার সাথে জুলুম করা সবচেয়ে বড় গুণা অপরাধ অথচ আমরা বেশি পরিমাণে সেরেক করি আওয়াজের পরে ওয়াজ শোনার পরে এই তাফসির শোনার পরে অনেকে মনে করতে পারেন অনেকের মধ্যে মনে আসতে পারে আমি তো গুনা করেছি অপরাধ করেছি এখন কি আমার গুনা মাফ হবে না আল্লাহ তালা বলেন তুমি গুনা করেছো পাপ করেছো আমার তো বার দরজা এখনো খোলা আছে 
আল্লাহ তালা বলেন তুমি গুনা করার পরে যদি আমার দিকে ফিরে আসো আমার রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে আমার দিকে ফিরে আসে তবা করো আমি আল্লাহ তালা তোমার জিন্দগির সব গুনাগুলি মাফ করে দিব কাজ দিলে তবা করতে হবে কাজ দিলে তবা করলে আল্লাহ তালা সব গুনা মাফ করে দিবে এজন্য চারটা নিয়মে আমাদেরকে তাওবা করতে হবে তাওবা শর্ত হলো চারটা এক নাম্বার অশর্ত হলো আমি যে গুনা করেছি এজন্য আমি অপরাধী নিজেকে অপরাধী ভাবতে হবে দুই নাম্বার শর্ত হলো আমি যেই গুনাটা করতেছি গুনাটা এখনই ছেড়ে দিতে হবে তিন নাম্বার শর্ত হলো আমি যেই গুনাটা করলাম ছেড়ে দিলাম এই গুনাটা আর জীবনে আমি করব না চার নাম্বার শর্ত হলো আমার পাপের মধ্যে অন্যায়ের মধ্যে যদি কোনো মানুষের হক থেকে থাকে ওই হক বুঝিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিতে হবে যদি আমি তার কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করি আল্লাহ তাল আমার জিন্দিগির সব গুনাগুলি মাফ করে দিবে এই চার চার শর্তে চার জিনিসটা ঠিক রেখে আমরা তবা করতে পারব ইনশাল্লাহ আর একটা ওয়াদা নিব জীবনে সেরে করব না পারবে ইনশাল্লাহ যদি এমন ওয়াদা করতে পারেন আপনার নামাজ রোজা হজ জাকা তাসবি তাহলিল দান সদকা যদি একটু কম হয় আপনার ইমানটা যদি মজবুত হয় ইমান যদি সেরেক মুক্ত ইমান হয় তাহলে আপনার এই অল্প এবাদাত আপনার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এজন্য আমরা আল্লাহ তালার কাছে আমার কাছে না আল্লাহর কাছে ওয়াদা করতে পারি আল্লাহ যতদিন হায়াত আছে জীবনে সেরেক করব না সেরেকের ধারে কাছে যাব না পারবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করেন